Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at ito ay post din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Ito ay dati na nating na-post dito mismo sa FB page na ito at now ko lang napansin na umabot na pala siya ng more than 100,000 views. Bakit pa ba ulitin natin to? May mga videos naman tayo na inuulit natin dahil may mali. Ito naman ay uulitin natin para sana panuorin nyo muna ang buong video na ito bago nyo sabihin na mali yung negative 80 which is yan yung tamang sagot kasi ipapakita ko sa inyo or magbasa tayo ng mga libro or yung mga references natin galing sa grade, grade 4, 5, 6, 7 at iba pang mga libro pati na rin yung lahat ng scientific calculators na meron tayo ngayon. Para maalala ng karamihan kung paano ba isolve ang ganito ka simpleng math problem. Sa dami nating mga videos about PEMDAS, kung gusto niyo panoorin yung iba na mayroon tayong maraming mga screenshot na sabi nila math teacher sila or anong major ba sila, ganyan ganyan. Ito naman yung latest natin. So hindi na natin yan basahin, yung isa ang sagot niya ay 10, dito naman ang sagot niya ay 100 although Sa later na part ay sabi naman niya ay I'm sorry you're right, I only miscalculate daw. Pero anyway, bago ang lahat, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-message dyan. Tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong mga concerns, pwede dito sa Leonalyn Vlog or dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn. Pwede kayong mag-PM dyan. Sa naghahanap naman ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. Kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Now, dito muna tayo bago ko ipakita yung ating mga references at yung calculator natin. Sa order of operations, Para sa iba pang mga examples nito, pwede nyong i-search MDAS tapos isulat lang yung Leonalyn para ma-sort out lahat ng mga dati na nating na-upload regarding sa order of operations. Ito yung mga acronyms. Meron tayong PEMDAS. Meron tayong GEMDAS. Merong BODMAS. Para sa iba pang mga detalye dito, mayroon ding bed mass. Meron pang bid mass. Meron na ito lahat sa dati na nating na-upload. At kahit mismo yung video yung, yung video yun na meron ng one, more than 100,000 views, nandun din yung detalye kung sana pinanood lang lahat. Walang parenthesis, walang brackets, walang groupings. Ignore natin. Walang exponent, walang orders. Ignore natin yan. Doon tayo sa step number 4. Multiply and divide in the order they occur from left to right. Walang problema. Ang nandito na operation, yan ay multiplication. Mayroon tayong subtraction at addition. So, obviously, yung multiplication, unahin natin kahit ignore pa natin yan siya. 10 times 10 and that is 100. Next, the rest sa operation ay kopyahin lang. Itong minus sign at si plus sign, tapos 10 at 10. Ngayon, doon tayo sa step number 4, addition and subtraction. They rank equally, kaya we will solve them from left to right, whichever comes first. Nauna si subtraction. 10 minus 100, negative 90. Negative 90 plus 10, and that is exactly negative 80. Now, bago tayo magbasa sa libro, I-double check muna natin ito using scientific calculators. Yung given problem, 10 minus 10 times 10 plus 10. Ang sagot dito ay negative 80. Dito muna tayo sa isang simpleng calculator. 10 minus 10 times 10 plus 10. Ang sagot dito ay negative 80. Isa pang calculator, 10 minus 10 times 10 plus 10. Ang sagot na nandyan ay negative 80. Isa pang calculator, 10 minus 10 times 10 plus 10. Ang sagot dito ay 
negative 80. Ngayon, dito na tayo sa ating scientific calculator. Ito mismo, nakita nyo naman kung anong brand dyan. So, ito yung gamitin natin. 10 minus 10 times 10 plus 10 equals negative 80. Ngayon ang tanong, gaano ba ka-importanteng i-follow ang order of operations? I-follow natin ang order of operations whenever there is more than one operations. Basahin muna natin dito. To make sure we will all arrive at the same answer, the order of operations was agreed upon. Yan na yung sagot. Kung bakit, kailangan nating sundin ang order of operations para pareho tayo lahat ng sagot. Now, dito muna tayo, which one is correct? Nasa libro ito ng grade 4. Ito yung given. Meron tayong division, tapos multiplication, tapos division, division ulit. Ang tanong, which one is correct daw? Kung yan ang given, na ang nauna ang division, tapos multiplication, division ulit. Ang sagot dito, does the answer, does the correct answer is B? Anong meron sa B? Yan yung left to right. Since there is only multiplication and division in the number sen sentence, we work from left to right. Ma'am, multiplication at division lang kasi ang nandyan. What if merong addition at subtraction? Kaya basahin natin ito. In cases, in cases where addition or subtraction is combined with multiplication or division, work from left to right pa rin doing multiplication or division first. So, bali, unahin muna natin yung multiplication or division first bago yung subtraction or addition. Now, regarding naman sa subtraction or addition, which of the... Answers is correct. Grade 4 pa rin tayo. Ang nandito ay meron tayong subtraction ng nauna, tapos addition, tapos subtraction. Doon na tayo sa sagot. Since there is only addition and subtraction in the number sentence, we work from left to right. Ito yung ibig sabihin ng left to right. Sa subtraction and addition, letter A ang tamang sagot. Unahin si subtraction, addition, subtraction, whichever comes first. From left to right. So, gaya nito sa given, nandyan yung multiplication. So, i-multiply muna natin. This is 100. Kopyahin yung the rest sa operation, yung minus at saka si plus. So, ang nauna dyan ay subtraction. So, unahin mo lang si subtraction bago yung addition kasi yan yung nauna. So, this is negative 90 plus 10 equals negative 80. Next. Order of Mathematical operations. Ito, mas klaro ito. Nauna, yung parentheses, brackets. Yan, yan, sila. Next, yung exponent or orders. Yan. Then, si multiply and divide. Multiplication and division, they rank equally. Kaya we will solve them from left to right, whichever comes first. Ganon din ang addition at subtraction. Left to right, whichever comes first. Dito, klaro naman dito, na ito ay step 1, step 2, step 3, step 4. Next, dito tayo sa mga libro. Ito yung grade 5 na libro. Sa grade 5, doon tayo sa rule number 3. Multiply and divide in the order they appear. Anong ibig sabihin ng in the order they appear? Kung ano yung given? Left to right. Ganon din yung rule number 4. Add and subtract. In the order they appear, left to right pa rin. Ito naman isa ay galing sa grade 4. Ay grade 6 pala itong nasa baba. Ito ay galing sa grade 6. Multiply or divide, left to right pa rin. Add or subtract, left to right pa rin. Dito naman ay algebra, sa algebra, elementary algebra to na libro. Tingnan nyo yung step number 4, ganun pa rin nandun yung left to right. Step number 3 and number 4, left to right pa rin. Now, dito tayo sa study.com. Napakaklaro ito. 
Even though M for multiplication in PEMDAS comes before D for division, these two operations actually have the same priority. Complete only those two operations in the order they occur from left to right. Sa step number 4, ganon pa rin. Even though A for addition in PEMDAS comes before S for subtraction, these two operations also have the same priority. You look for this last two operations from left to right. Then, ito naman ay iba na namang libro. Ganun pa rin, step number 3 and number 4, left to right pa rin ang ibig sabihin yan. So, ito yung nasa example na unahin yung exponent, bali ito yung pinaka-given, walang parenthesis dyan, sunod-sunod lang yan siya. So, isolve muna natin ito kung pariho bang 8 ang sagot. Now, following order of operations, walang parenthesis, doon tayo sa exponent. So, this is 8. Kopyahin yung the rest sa operation. Mamaya na lang yan yung plus at saka minus natin. Dito muna tayo. Division at multiplication, they rank equally kayo. We will solve them from left to right. Kung alin ang nauna, nauna ang division natin. So, unahin natin yan. 16 divided by 8 and this is 2. 2 times 3 equals 6. Next, kopyahin natin ito. 8 plus at itong minus 6. Addition and subtraction, we will work from left to right. Yan ang step number 4. Kaya unahin natin si addition at nauna yan. 8 plus 6 and this is 14. 14 minus 6 equals 8. Kaya ang sagot ay 8. Tama yung sagot natin na 8. Ma'am, paano kung maraming mga multiplication, may mga addition, subtraction na nasa gitna? So, isolve muna natin ito bago tayo pupunta dito sa grade 7 textbook. Order of operation. Wala tayong parenthesis, walang exponent. So, direkta tayo sa step number 3 which is yung multiplication at division. Meron tayong multiplication at division na pagitnaan sa operation na addition at subtraction, ito naman ay magkasunod at meron din tayong multiplication dyan. Pwede naman natin yung ipagsabay lahat. Itong 24 divided by 4 and this is 6. 6 times 3 equals 18. Kopyahin natin itong 9. Next, bago ang lahat, ito muna. 2 times 8 and this is 16 divided by 4 and this one is 4. Yung minus sign, kopyahin yan siya. Next, itong 6 times 2 and this is 12. So, ilagay na natin si 12 dyan pero kopyahin mo si minus sign. So, ang natitira na lang natin ay meron tayong 18 plus 9 minus 4 minus 12. Left to right pa rin tayo sa addition at subtraction because they rank equally. Kaya we will solve them whichever comes first from left to right. 18 plus 9 and this is 27. 27 minus 4 and this is 23. 23 minus 12 equals 11. So ang sagot dito ay 11. I-double check muna natin using scientific calculator. 24 divided by 4 times 3 plus 9 minus 2 times 8. Tapos divided by 4 minus 6 times 2. Ang sagot dito ay 11. Ngayon ating balikan ang calculator na ito. 24 divided by 4 times 3 plus 9 minus 2 times 8 divided by 4 minus 6 times 2. At ang sagot dito sa ating scientific calculator ay 11. So I hope by this time na gets nyo na kung paano i-follow ang PEMDAS or yung order of operations. Tingnan nyo, 11 ang tamang sagot dito. Grade 7 textbook, step number 3 and number 4, nanjan pa rin yung left to write.
At ito naman ay nabasa na natin itong step number 3 and 4. Pariho lang din yung step number 3 and 4 regarding sa left to right. Kaya ito lang ang wag nyong kalimutan. Parenthesis, exponent. Pero pagdating sa multiplication and division, equal yan siya. Kaya we will solve them from left to right, whichever comes first sa given. Sa addition at subtraction, Equal yan sila, kaya we will solve them from left to right kung alin ang nauna. Sa order of operations, apat na steps lang ang nanjan. So, I hope by this time, alam nyo na kung paano ito isolve. Na ang tamang sagot dito ay negative 80. Thank you for watching. God bless.